，我问你，前几日你羞辱程阳侯夫人之事怎么算？此事心腹，你起来回话。多谢岳飞。回禀陛下，臣女不曾羞辱程阳侯夫人，只是实话实说。老身难起事。老王妃起事有什么用？你可在场，是有听见还是有看见？仅凭程阳侯夫人一面之词，说不定你也是被蒙骗的。妾身。敢以性命发誓，陛下，若臣女也敢用性命发誓，说陈阳侯夫人有谋害林将军之心，老王妃是否也会秉持正义，狠狠的责罚他？你起什么事？你素来行事不端，还是陈阳侯夫人起事更真些。老王妃。此言差矣。我可是老老实实听长辈吩咐定亲的，与陈阳侯夫人这等自己张罗婚事的人可比不得。他吃霍家的，用霍家的，寄居霍夫人身旁多年，扭头趁人不注意就顶替了霍夫人的位置，所以，程女起的是可信，他起的是不可信。妾虽出身低贱。可也由不得程少商这般诋毁侮辱，陛下若不发话，妾身只有一死了之。夫人壮烈不甘受辱，令小女子赞叹佩服。程阳侯夫人，若十几年前你也有如此壮烈之举，霍夫人也就不会愤而绝婚了。今日的许多事情，恐怕就不一样。子善，你这心腹可真是个机灵鬼，这话都说到我心坎上了。岳飞说的是。岳飞，霍新华是什么人？当初你恨他什么似的？你现在又帮他说这样的话，你分明是有意和老身过不去。我跟霍君华的恩怨是一回事。可他从未对不起林家，对林毅更是情深意重，从头到脚的报复。可林毅呢？妻儿生死不知，未满一年，便跟着淳于是不清不楚。他对得起霍家吗？当初他们母子流离失所，霍君华把皮球裹在了子慎身上，省下的口粮也给子慎吃，那是林毅身在何处？他正在张罗着迎娶继妻呢。待霍君华寻回来时，已瘦的就剩下皮包骨头，连我都差点认不出他。是，他是品行不堪，但是他也不是侍卫好母亲，他从未对不起子慎，那子慎更不能对不起他。去讨好淳于氏，就是陛下发话也不行。我今天就把话放在这儿了，今后。淳于是，非召不得入宫。我看见这种人，就觉得心酸恶心。陛下，淳于是行事再不端，也是老身的救命恩人。今日你们羞辱他，就是羞辱我。若不给老身一个说法，我今日我就……啊，要去死啊！那太好了，那可太好了啊！不要到外面教训喊冤。刚好今日满朝文武家眷都在，老身就让他们都看看，陛下是如何对待庇护他们兄妹几个长大的叔母，看看这些好名声保不保得住？哎呦，陛下，陛下，你看，你看，就是这么一个丰富，一有不如意啊，就要死，要活的撒泼。当初我说休妻。你跟我说，糟糠之妻不下堂，还给我出什么馊主意？说是分居不休妻
，让我到城外做什么修饰？你说说我啊，连赵德清我都读不清楚，我做什么苦修嘛、哎？好好好，我不休息，我绝婚行不行？我要绝婚，啊！我被你杀二一女！哎呀，操持家务，我没有功劳还要苦劳呢！你们居然！竟然敢这样待我！你，你，哎呀，简直是不可理喻！哎呀，陛下，陛下，哎，老夫实在受不了了，实在是受不住他了，使不得，使不得！叔父，快快请起，快快请起！林飞呀，朕有意要为难你。眼下心生如雪呀！此时你若开口绝婚，休妻，糟糠之妻，那那些儒生，还不定怎么议论呢。叔父最爱热闹，修行干什么？照我看呀，应该让老叔母去三才观修心养性才是。你啊，岳飞说的，倒也是两全之法。你们。哎，若要老王妃年迈昏聩，是有疯癫之举，致使君权失仪啊。那就送去三残观，好好的修养吧。陛下，子生啊，多调遣一些人手，好好的照看他，不要再让外人去打扰了。是。来人，好生照顾老王妃。是。你们都欺负我！你们都欺负我！你们都欺负我！你们都欺负我！欺负我！长阳侯听说身体有恙啊，那长阳侯夫人也去好好的照料他吧。从此以后，也不必再踏出府门了。是子生大喜的日子，也是本王大喜的日子。哎，前几天收了几坛好酒，甘香醇烈，喝他一碗。嗯，走，喝酒去。哎呀，行。